Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Есть, мы загрузили видео, сейчас как польются просмотры. Да, и плохие комментарии. Эй, ты чего, нас же все любят. Все любят? Ты видела вообще, что этот юзер 5338 написал? А ну, отойди от пульта. Боже, а вдруг будет мало просмотров, и надо было выбрать другую тематику. Кто вообще придумал брать вот эту тематику? Господи, а может быть нам напишут плохие комментарии, и вообще нас отменят, интернет отменят, и все отменят? Надо продумать план, как нам жить дальше. Завод, обратно покупаем инструмент, а что, если мы уже ничего не умеем? Нам нужно придумать что-то, давайте же думайте. Так, нам нужно... Господи, и так каждые две недели. Ну, что теперь делать? Куда податься? Это видео должно было выйти еще в июне, когда я только посмотрела вторую часть, но я решила подождать, пока, во-первых, посмотрит большинство, во-вторых, мультфильм выйдет в хорошем качестве. И если первого пункта я дождалась, то со вторым тут туго. Это затянется лет на 10. Но больше ждать я не могу, мне очень хочется обсудить с вами этот сиквел, так что на качество надейся, а сам не плашай. Не судите меня, пожалуйста, я правда ждала, но... Больше не могу. Головоломку я впервые посмотрела в год его выхода, и тогда меня особенно зацепил сюжет, потому что я находилась в похожей ситуации, как и Райли. Это переезд, новая обстановка, новый город и новые люди. Я обожаю психологию, мне очень нравится смотреть на эту тему видео, читать статьи, а посмотреть мультфильм, который визуализирует эмоции и сознание, это просто высшая степень блаженства. Вторая часть знатно навела шумиху в интернете, а также стала самым кассовым мультфильмом в истории, обогнав сиквел «Холодного сердца». И давайте сегодня обсудим этот бум 24 -го года, вместе поковыряемся в голове у Райли, так что скорее устраивайтесь поудобнее, берите вкусный чай и кофе, или чего покрепче, и погнали. Ребятки, в связи с текущей ситуацией на ютубе, я настоятельно рекомендую подписаться на мои другие соцсети, это телеграм-канал и группа во ВКонтакте, дабы мы с вами всегда были на связи и не потерялись. Мультфильм с самого начала пробивает на слезу одним только саундтреком. Действие начинается с хоккейного матча, собственно, вокруг этого увлечения Райли и будут происходить все дальнейшие события сиквела. А сейчас встречайте команду Разума Райли! Радость представляет уже знакомые нам эмоции из первой части. Нас удалили! Вот именно! Печаль вошла в чат! Как мы можем заметить, печаль отныне активный участник эмоций Райли. Ее не подавляют, как раньше. Радость, наоборот, даже поддерживает грустную нюню в своей работе. За подножку Райли отправляют отсиживаться на скамейке, а в это время Радость рассказывает, что произошло в промежутке между частями. А она на минуточку лучшая в классе. И как быстро она вытянулась. Как же мне нравится, что у Райли есть прыщи, она сутулится, нелепо фотографируется и одевается, ну, как подросток, которым я когда-то и была. Хотя, а чё когда-то? У меня и сейчас выскакивают прыщи, я также сутулюсь, нелепо фотографируюсь. Подросток в душе всегда. Теперь она официально подросток. Мне нравится, что в первой части моделька Райли и вправду прямо ребенок ребенка. Ее спина еще не согнулась под тяжестью рюкзака, волосы не познали подростковых активно работающих сальных желез, и поэтому они распущены и всегда красиво приглаженные, а поведение хоть и было скромным, но не неловким, как ее подростковая версия. Я не вижу остров семьи. Да вот же он. Что его заслоняет? О, это остров дружбы. Нормальный этап переходного возраста, когда ребенок отделяется от родителей и друзья выходят на передний план. У подростков ведущий вид деятельности – общение, а сверстники – больший приоритет. Так, во второй части остров дружбы преобладает над островом семьи, и это не значит, что друзей Райли любит больше. Просто в подростковом периоде родители перестают быть авторитетом, а общение со сверстниками начинает занимать главенствующую сторону. Подросткам важно одобрение сверстников, а самое болезненное в этом периоде – отвержение. Подростковый период – это тяжелый случай. Гормоны шалят, все от тебя чего-то хотят, в школе там надо какой-то статус поддерживать, выбирать будущую профессию, еще и трястись на экзаменах. Боже, кто сейчас проживает подобный период? Держитесь, пожалуйста. Но знаете, один раз напрячься из-за экзаменов, хорошенько подготовиться, и дальше уже попроще будет. Ну как проще? Вы просто уже о другом будете беспокоиться. Утешила?
Нет? Ну, тогда утешу вас информацией, что я знаю школу, которая отлично поможет вам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ с любого уровня и заработать на экзамене желаемый балл. В онлайн-школе Сотка подписка за 5500 рублей содержит в себе сразу 4 предмета на выбор для подготовки. Вот вы же у меня любите смотреть интересные видосики от разных блогеров? Так вот у Сотки подача информации, как будто смотришь контент от любимых креаторов, да еще и с постоянной поддержкой и ответами на вопросы. За каждым учеником будет закреплен персональный помощник. Постоянная практика на занятиях и домашках поможет закрепить все полученные знания. А если вдруг вы по каким-то причинам не сможете успевать, то все видеоуроки находятся в записи. Ну и камон, ребят, 5500 рублей за 4 предмета в месяц. Просто посчитайте, сколько у вас выйдет ходить к разным репетиторам и готовиться к каждому предмету отдельно. Раза в 3-4 дороже. И помимо знаний по предметам, вас еще и морально поддержат на ежемесячных вебинарах с психологом и в полезном телеграм-канале. Получить подписку и без стресса подготовиться к экзаменам с помощью сотки вы сможете по ссылке в описании или по QR-коду на ваших экранах, а также, конечно, забирайте мой промокод ЧАБИ, который даст вам дополнительную скидку на первую подписку. Советую не медлить, при покупке подписки на сентябрь бесплатная подготовка весь август. А еще, если вы уже сейчас запишетесь на вводный урок и далее начнете свое обучение, то сможете принять участие в розыгрыше Lamborghini Huracan летом 2025 года по окончании всех экзаменов. Желаю вам успехов в обучении и на будущих экзаменах вместе с онлайн-школой Сотка, ну а мы продолжаем. Все ее убеждения сплетаются в совершенно удивительную вещь. Ее самосознание. Я, Я просто в восторге от того, как же создатели углубились в психологию при создании этого мультфильма. Про наши убеждения о себе я впервые услышала от Маши Крюко и тогда конкретно задалась вопросом. А что же я думаю о себе? Для ребят там столько было негативного, это просто ужас. Собственно, убеждения и делятся на позитивные и негативные. И судя по тому, что Райли росла и растет с понимающими и поддерживающими родителями, то понятное дело, что позитивных убеждений у нее на данный момент преобладает. Убеждения формируются в детстве и в подростковом периоде. В детстве их формируют родители, а в отрочестве окружение. В течение жизни убеждения могут меняться с нашими усилиями или от событий вокруг. Родители горячо болеют за Райли, поддерживают в момент упадка и радуются любым достижениям. Отсюда у Райли сформировалась прочная нить в голове из положительного убеждения, которое помогает девочке двигаться вперед. В головоломке все убеждения сплетаются в единое дерево, которым себя характеризует сама Райли. Оно помогает Райли делать правильный выбор. Убеждения помогают в принятии решений, и если они положительные, то сеют уверенность в своих действиях, а если отрицательные, наоборот. Райли снова вызывают на лед. И так как положительных убеждений у нее больше, она не сомневается, как действовать и забивает победный гол. Девчонки, привет, поздравляю с победой! Тренерка приглашает Райли и подружек на трехдневный хоккейный сбор. Из-за меня мы сегодня чуть не проиграли. А вдруг я и на сборах сделаю что-то глупое? Тревожность еще не появилась, а как будто бы уже есть. Радость, видя, как воспоминания об удалении с игры гложет Райли, представляет эмоциям свое изобретение, которое способно отбрасывать плохие воспоминания в самую глубину сознания. И хоть из первой части радости вынесла урок, что все эмоции важны, значимость не самых лучших воспоминаний она не понимает. Негативные моменты в жизни существуют не только, чтобы мы занимались самообичеванием, но и чтобы вынесли определенный опыт. Эту подростковую сирену мы увидели еще в конце первой части. Кнопка начинает орать, эмоции творить мемы для ТикТока, а башню Райли сносят в буквальном смысле. Синие миньоны все разрушают, меняют пульт и уходят. Не парьтесь, мы вернемся. А порядок как-то сам собой резко восстанавливается. Ну спасибо. О да, эти подростковые прелести. Излишний пот, нервозность, отвращение от себя. Это был лишь вопрос времени. После первой части у многих, включая меня, возникали вопросы. Почему у родителей, да и в принципе у всех людей, их эмоции похожи на них самих, а у Райли нет? Сначала мне в голову пришло то, что раз уж родители сформированные личности, то от этого и эмоции у них тоже сформированные под них. Но позже мы увидели у мальчика и подруг Райли похожую ситуацию. Из чего можно сделать вывод, что это просто дизайнерское решение, дабы визуально отделять эмоции Райли от всех остальных? 
Так как Райли главная героиня, то и ее эмоции должны быть индивидуальны. Выходные без ребенка. Какой у нас досуг? Oh my. Можно наконец разобрать гараж? Uh. План такой. Выкладываемся по полной. Тренер берет нас команду, и мы становимся жертвой. Райли не видит ожидаемой радости на лице у подружек и спрашивает, что не так. Просто интересное наблюдение, что у подружек в голове такой же подростковый пульт, как и у Райли. У нас в Риму будет другой тренер по хоккею! Рейс! Нас распределили в другую школу. Райли понимает, что в скором времени потеряет свою дружескую опору, а как мы помним, в голове Райли остров дружбы занимает лидирующую позицию. Все хорошо, слезы лечат. И что же ты делаешь? О, oh, hey! Не ушиблась? Я, Я знаю, капитан команды старшей школы. Оранжевый, кто перекрасил пульт? Всем приветики! Что ж, в голове у Райли поселяются новые эмоции. Тревожность, стыд, зависть и хандра. И несмотря на всю хайповость тревожности, мне было бы интереснее посмотреть, как привычные нам эмоции из первой части модернизировались бы и получили больший спектр чувств. Растет Райли, растут и эмоции. Это бы объяснило, почему в голове у других людей нет добавочных эмоций и еще визуально не перегружала бы голову Райли. Я, я тревожность, одна из новых эмоций Райли. Тот же страх мог вполне взять на себя роль тревожности, ведь волнением о будущем он занимался в первой части. Ты должен составить подробный список опасностей угрожающих новичков. И прикиньте просто, как было бы здорово, если бы в сиквеле раскрыли эмоцию, которая в первой части занимала второстепенную роль. Страх защищает ее от очевидных угроз. А моя задача оберегать ее от угроз неочевидных. Так вот, страх и мог вырасти вместе с Райли и защищать девочку от неочевидных угроз. Мы с командой загрузили данные в прогнозатор, и вот какие сценарии он нам выдал. План впечатлить тренера провален, нас не берут в команду, и вот мы в старшей школе. О, oh, кажется, мы сможем подружиться. <звы> Я буду звать тебя Хани. Нет. Роль Хандеры могла спокойно забрать себе печаль. Вспоминая опять же первую часть, когда печаль не хотела двигаться и Райли тащила ее на своем горбу. За стыд отвечала бы брезгливость, что по сути она иногда и делала, когда беспокоилась о том, что Райли плачет перед крутыми девчонками. Да и сами эмоции, когда подчищали нехорошие воспоминания и говорили, как им было стыдно и неловко, когда они забыли чье-то имя и так далее. А тут мы забыли, как звать эту девчонку. О да, это было супер неловко. Ну справлялись же. Если бы это это были гипертрофированные эмоции чисто на подростковый период, то избежали бы многих несостыковок, но... В конце нам показывают, что и у родителей в голове все это время где-то скрывалась тревожность. Ну ладно, работаем с тем, что есть. Но в итоге я поняла, для Райли полезна каждая эмоция. Сказала радость и после будет удивляться, почему эмоция тревожности заставляет Райли тревожиться. О, какой вздор. Ну да, как она посмела. Я помните день, когда мы все пришли в головной отдел? Ностальгия, это было секунд 30 назад. Та эмоция, которую и правда здорово, что сделали отдельно, и... Подождите, а ностальгия это вообще эмоция? Вообще, раз воспоминания Райли берутся из специальной библиотеки, то ностальгия вполне логично могла находиться там и посылать шары с воспоминаниями в головной отдел в особых случаях. Но это уже просто мои предложения. Мне нравится, что ностальгии добавили розовые очки. Это отлично описывает, раньше было лучше. Хочешь, я тебе тут все покажу и с девчонками познакомлю. Райли встает перед выбором, пойти за крутой чекули в ее компашку или за подружками, с которыми вскоре предстоит расстаться. Благодаря тревожности Райли выбирает крутую тусовку, дабы за дни, проведенные в лагере, обрести фундамент для будущего существования в школе. Ты как, с нами сядешь? Далее уже радость руководит процессом, и Райли садится с подружками, бесится с ними, кривляется, за что получает замечания от тренерки. А, радость? А, чтобы вы не отвлекались, сдайте все свои телефоны. И снова радость наступает на те же грабли, когда не дает работать с другим эмоциям, из-за чего Райли страдает. И если раньше радость задавливала печаль, не давала Райли погрустить о минувших днях в Миннесоте, то здесь радость забывает, что Райли уже не маленькая девочка и нужно брать себя в руки. Спасибо, не надо вообще. Смешинка в рот попала. Я знаю отличное лекарство. 30 дорожек, дамы! Ах ты, шайтан, вот роди! Тревожность подталкивает Райли поговорить с Вэлл и расположить ее на свою сторону, за что получает одобрение от других эмоций, кроме радости. Ты в одной команде, да? Да. Вэлл? 
Зовет нас! Но мы обещали прииграть! Перед Райли снова муки выбора. Пойти к подружкам или играть с крутыми девчулями, которыми ты восхищаешься. Она уже пообещала подругам и свое слово сдержит. Тоже такая интересная штука. Райли, как мы видели из воспоминаний, действительно хороший поддерживающий друг. Но вот проблема. Ее подружки переводятся в другую школу и Райли надо как-то смириться с этой новостью и плюс нарабатывать себе хорошее окружение. И подружки тоже могли бы побыть хорошими друзьями и понять Райли, которая, во-первых, усывается с Вэлл. И Вэлл артист, теперь их капитан. Одержимость этой Вэлл артист не лезет ни в какие ворота. А, а во-вторых, должна выкручиваться после вашей потрясающей новости. Да, они подростки, и это нормально, что они обижаются. Но просто сами создатели показывают, что якобы переход Райли на сторону Вэлл это предательство ее убеждения, что она хороший друг. Ребяточки, на секундочку хочу вас прервать и напомнить про существование моего мерча. Там осталось их совсем немножко, так что эти прекрасные шоперы ждут своих потрясающих хозяек и хозяев. Уверена, они точно подарят вам много радости. Шоперы с замочком выполнены из 100% хлопка с печатью с обеих сторон. Каждому заказу положу еще открыточку, которую лично подпишу. Твой шопер ждет тебя по QR-коду, подсказочке или по ссылочке в описании. Тревожность вырывает дерево прежних убеждений и выпуливает его к забытым воспоминаниям. Райли идет против своих убеждений и эмоции в панике запрещают тревожности создавать новое самосознание, на что оранжевая пучеглазка приказывает замариновать старые эмоции. Потому что у тебя есть... Он огурец от Кабадыча. И эмоции становятся подавленными. Точно так же, как в первой части радости и печаль выпали из головного отдела. Интересно, почему синие картошки привезли их именно сюда? А, чтобы мы познакомились с еще одной локацией, точно. Знаете, как это называется? Отрицание. Эмоции знакомятся с каким-то аниме-боем из компьютерной игры и гибридом персонажей из Даши Путешественницы. Фиолетовый пес в больших башмаках, у которого есть бездонная сумка, и он постоянно обращается за помощью к зрителям. Вы видите реку? Не, нихуя. Персонаж из компьютерной игры? Эти двое находятся в отделе тайн, потому что Райли держит в секрете, что когда ты их любила. Эй, не поможешь? Три разномастных чудила спасают эмоции из отдела тайны, и начинается приключение. Теперь уже всех эмоций из первой части в голове Райли в поиске утраченного ковчега. <кхм> не тот фильм. В поисках выброшенного самосознания. А сейчас на ваших экранах вы видите моих потрясающих эксклюзивных кроляшей. Давайте вместе поблагодарим их за поддержку моего канала. Спасибо вам, солнышки. Кто-то проползет вверх по этой трубе в головной отдел и в нужный момент вызовет нас. Кем-то оказывается печаль, так как именно она в первой части от скуки прочла все справочники о том, как работает главной отдел. Почитаем наставления для работников умственной сферы. Зачем вставать в такую рай? Тревожность не дремлет, как и Райли, и чтобы попасть в команду жар птиц, нужно много тренироваться. Мой педагог в колледже аплодировала бы стоя. Я вставала в 4.30 утра, чтобы приехать раньше и заниматься. Музыканты меня поймут. Это пиздец. Ух ты! Это было блестяще! Блестяще это когда всегда без промаха. Интересно, откуда у Райли в голове живет тревожность именно с такими убеждениями? Мама с папой гордятся ею, несмотря ни на что. А значит, это голос не их. Возможно, в этом как раз тренера и замешаны. Было бы прикольно, если бы мы ранее услышали эту фразу от приоритетных для Райли людей. И потом бы тревожность как истину повторяла подобное утверждение. Буду круто играть и со мной буду дружить. Тревожность создает Райли отрицательные убеждения, из-за которых ее поведение далее будет неуверенным и нечестным. Слушай, а ты помнишь свой первый год в жарте? Вала рассказывает, как так же, как и Райли, тренила днями напролет. И далее приглашает нашу девчулю на тусу в свою компанию. Это он, ее красный блокнот. В котором тренерка все записывает об участниках команды, включая информацию, будет Райли в жар-птицах или нет. И сообщив об этом, девочки подрывают пукану тревожности в башке Райли. На чем они смеются? Сделаем вид, что поняли шутку. Ой, неловко получилось. Боже, этот момент такой милый и жизненный. Очень сильно вижу в Райли себя подростка и думаю, не я одна. Неловкость, скованность, попытки подстроиться под вкус авторитета, дабы быть крутышом. Ну да, я обожаю больше блест. Я обожаю. Видимо, это первый сарказм в жизни Райли. Давайте поаплодируем. Умничка, вот Шелдон до сих пор не знает, что это такое. Мне что, надо показывать табличку сарказм каждый раз, когда открываю рот? У тебя есть табличка сарказм? 
Сарказм, язвительная насмешка, в которой утверждают одно, но подразумевают противоположное. За подобными насмешками обычно прячется обида, боль, злость, неприязнь, отвращение. Ну, то есть, понимаете, да, те эмоции, которые на данный момент Райли подавила. И вообще, вспоминая первую часть, Райли уже использовала сарказм, когда у руля были страх, зависть и гнев. Представь, опять на лед выйдешь? Ну да. Какое счастье. Так что, опять же, все как будто бы логично шло к тому, чтобы в сиквеле остались старые эмоции и просто модернизировались. Тогда бы не было подобных пробелов в сюжете. Я от них просто Райли, мы что-то пропустили? Ты любишь больше блестков. Райли еще больше ссорится с подружками, и от ее сарказма пропасть в голове становится еще больше. Так вот, откуда у меня в голове сплошные дыры. Тусовка заканчивается, и крутые девчули сообщают, что завтра будет важный матч, исход которого, скорее всего, повлияет влияет на то, возьмут Райли в команду или нет. Райли, которую мы знали, больше нет. Она же радость в розовых очочках. Эмоции доводят радость до гнева. Знаете, как сложно всегда оставаться на позитиве. Можно я больше не буду притворяться, что у меня нет депрессии? Райли, достаточно новых эмоций, а мы уже в прошлом. И это ранее. Держись, держись. Самое сердце. На пара. Извините. Здесь мне было не особо жаль радость, нежели в первой части, когда она также поняла, что не справляется. Троп повторился. Радость срется с новой эмоцией, улетает из штаб-квартиры и пытается вернуться. Если в первой части радость и печаль своими глазами видели, как разрушается сознание Райли, разрушаются острова, забываются важные для радости детские события, тускнеют воспоминания, умирает бинго-бонго. Но здесь пока что все, что стряслось, это появилась пропасть сарказма, ну, которая вообще-то должна была появиться еще в первой части. Мы можем срезать через О, страну воображения! Многое, что поменялось в стране воображения с прошлого прихода радости. Но самое интересное, что произошло, это личная анимационная студия тревожности, где она велит местным миньонам рисовать предполагаемое пугающее будущее для Райли. Может быть, кто-нибудь уже прикроет эту анимационную студию ужасов в моей голове? Вдруг Райли сыграет так уж? Ужасно, что вообще решит бросить хоккей. Или так хорошо, что тренер заплачет. Радость побеждает в сражении с тревожностью, но война, как говорится, еще не окончена. Как бы узнать, что тренер о нас думает? <гас> Ее блокнот! Да это же гениально! Тревожность пробуждает Райли и велит идти в тренерский кабинет, чтобы прочесть информацию в блокноте. По счастливому случаю, дверь в школу или что это? Открыта, и Райли без труда пробирается в нужное место. Еще не готова? С помощью мозгового штурма Райли приходит идея. Покажем, что вы готовы стать жар птицей любой ценой. И это вся идея? А, а можно остальные посмотреть? Идея — это покрасить прядь. В первой части уже была подобная штука с идеей, правда, визуально эта лампочка появилась без всякого шторма просто на панели управления. И идеей было сбежать в родную гавань. В первой части идея сразу считывается, а здесь у нас какая-то лютая идея, пока непонятно какая, что аж из пульта торчит такая огромная оранжевая волына. С построением нового самосознания старая потеряла силу. Я никуда не гожусь. А новое дерево вышло не таким, как планировалось. Ранее печаль удалось проникнуть в головной отдел, а оставаться незамеченной помог милашка стыд. Получив приказ вернуть остальные эмоции, печаль жмет на рычаг. Но тревожность обрывает возможность старым эмоциям вернуться в головной отдел. У радости с новых Happy House она не знает, как остановить тревожность. Может, это естественно, что с возрастом все меньше радости. Скорее, больше тревожности. Ну, одно другого не исключает. Просто салатный микс происходит, когда ты вечерочком сидишь, радостно наслаждаешься своими любимыми мультфильмами и сериалами, а в голове так вот, ну, тихонечко пробегают тревожные мыслишки, что надо бы тут за коммуналку заплатить, где-то денег достать, много дел сделать. Ну, короче, как-то так. Удачи тебе, Райна! Тебе тоже. Начинается решающий для Райли матч. Тревожность одна руководит всем парадом, и Райли также играет вне команды сама за себя. Если вспомнить, когда в матче в начале фильма участвовали все эмоции, то и Райли вела командную игру. Такой агрессивной игрой Райли не замечает никого вокруг, кроме шайбы и ворот, и врезается в свою подругу. Андерсон, штрафная скамья! 
Две минуты. Взволнованность от случившегося, постоянный шепот в голове, что Райли никуда не годится, и всеобщая обстановка заставляют тревожность конкретно полететь кукухой, а Райли словить паническую атаку. С помощью взрывчатки из э, рта поясной сумки эмоции взрывают гору воспоминаний и шариковая лавина приносит их к озеру, откуда идут струи убеждений. И по уже известному нам лифту потерянные эмоции наконец-то попадают в головной отдел. Райли утопает в собственных мыслях, а тревожность настолько растревожилась, что создала вокруг себя непроходимый вихой. Этот момент очень хорошо и знакомо визуализировали. В голове происходит полная торнадо, перестаешь замечать все вокруг, сердце бешено колотится от страха и тревоги, а количество вдохов-выдохов с каждым разом растет, вгоняя в еще большую панику. Хватит! Радость вытаскивает тревожность из ее собственного вихря. Эмоциям удается заменить дерево убеждений, но толку от этого нет, потому что старые убеждения также целиком и полностью были построены только с позиции радости, исключая другой опыт и навешивая на Райли определенное поведение. Не нам решать, какой станет Райли. А Райли ведь не только хороший друг и человек, она также может злиться, лажать, плакать, завидовать, и это нормально. Радость отрывает собственно созданное дерево и вырастает новое. Из плохих и хороших воспоминаний, где она и радовалась, и злилась, вела себя хорошо и не очень. Я хочу быть собой. Я смелая. А мне бывает страшно. Успех важнее всего. Я могу ошибаться. И такой быть. Нормально. Радость весь мультфильм говорила, что все, что создает тревожность, это не их знакомая Райли. Но как так может быть, если все это происходит буквально у Райли в голове? Значит, Райли не только хороший человек, но и тревожный. Бывает саркастичный, эгоистичной, грубой и неловкой. И это все она. Принятие себя, своих эмоций и действий успокаивают Райли. И как советуют при панической атаке, надо оглядеться по сторонам, глубоко подышать, сконцентрироваться на том, что вокруг тебя, на ощущениях, звуках, запахе и тому прочее. Райли, все хорошо? Райли извиняется перед подругами и девочки обнимаются. Радость. Райли тебя зовет. Как в первой части Райли нуждалась в печали, так тут Райли зовет к пульту радость. Сейчас поняла, что если в первой части радость не пускала за пульт печаль и не понимала ее надобности, то здесь тревожность не отдавала пульт и кринжевала с поступков радости. Такая вот ответочка моя хорошая. Уже почти два. Тренер вот-вот выложит список. Что там по итогу нам так и не сообщили, но зато мы знаем, что Райли поддерживает общение с подругами, активно общается с тусовкой Вэлл, а ее эмоции научились принимать Райли любой. И на этом вторая часть головоломки заканчивается. Многие писали в интернете, что вторая часть не такая крутая, как первая, так как в ней затрагивается не настолько острая проблема. Мол, в первой ни хрена себе Райли из дома свалил, а во второй лишь в лагере своем пытается самоутвердиться. Пересмотрев раза три сиквел, пересмотрев первую часть и почитав разные статьи о возрастных кризисах, я поняла, что обе части касаются просто разных приоритетных вещей в том или другом возрасте. Первая часть Райли сталкивается с кризисом 11-12 лет. В этом периоде ребенок становится вспыльчив и раздражителен, его поведение вызывает кучу вопросов, ведь детство уже закончилось, подростковый кризис еще не наступил, а кукуха уже постепенно слетает. И что происходит? Переезд и осознание, что все, что было важно для тебя в детстве, разрушается. Друзья находят тебе замену. Девчонка супер! Э, это что, вместо нас? Город незнакомый, в школе надо заново социализироваться. Здесь все по-другому. Еще и у родителей проблемы. Не найдем в ближайшее время инвестора, придется людей увать. Все это офигеть, как сложно эмоционально. Да. Но проблемы второй части эмоционально сложные для подростка. Привычная поддержка и принятие в лице старых подруг вот-вот испарится. И нужно думать, как дальше выживать в предстоящих условиях. Здесь также рушится привычный мир Райли, но уже через ценности, важные для подростка. Также, как мы уже говорили, в подростковом возрасте авторитет с родителей смещается на сверстников. В данном случае это Вэлл и ее крутая компашка. А также затрагивается важное для Райли увлечение – хоккей, который приносит ей друзей и самоутверждение. Так что то, что касается выбранных тем, у меня вопросов нет. Головоломка 2, как по мне, уступает первой части не в сюжетном плане, а в раскрываемости головного мира. Да, аниме – краж зависти, пропасть сарказма, мозговой штурм и речка с едой – хорошие дополнения для раскрытия, но не такие, как воображаемый друг детства, съемка сновидений, долина страхов, яма забвения и так далее. 
далее. Чисто мои ощущения, что в этом плане приключения радости и печали были намного ярче и насыщеннее. Когда радость оказалась в яме забвения, я чувствовала всю эту безвыходность и плакала вместе с ней. А смерть Бинга Бонга — это вообще ножом по сердцу и настоящая визуализация прощания с детством. И да, я все еще думаю, что нужно было просто модернизировать старые эмоции, и что первая часть вышла гораздо наполненнее, но это не значит, что сиквел плохой. Но для меня он чуть-чуть похуже первого фильма, но все равно классный, а главное с хорошим и нужным посылом. Головоломка — тот проект, где я хотела бы видеть продолжение и где они реально уместны. Мне хочется увидеть романтическую сторону жизни Райли, ее дальнейшее взросление, поступление в вуз, свадьба, карьеры и так далее. И что в таком случае будет твориться в голове? Какие появятся острова? Какие убеждения или новые локации? Это очень крутое пространство для развития лора. А головоломка 2 у нас получает 8 Райли из 10. Пишите в комментарии, как вам этот сиквел, персонажи, новые эмоции, сама Райли, какая часть вам понравилась больше, мне будет очень интересно почитать. Напоминаю и настоятельно прошу подписываться на мои другие соцсети. Это телеграм-канал, там все-все новости, обсуждения, спойлеры, все остальное. На паблик ВКонтакте, где я дублирую просто весь свой контент и пощу дополнительно всякие косплейные фотки. И на Инстаграм, который также активно веду, пощу сторис, всякие рилсики и фотошки, так что буду рада видеть вас и там. Спасибо большое моим дорогим спонсорам на Бусти за поддержку материальную, моральную. У нас просто с эксклюзивами есть чат в Телеграме, где ребятки активно поддерживают все мои фото косплеи, и это очень приятно. А также спасибо со Солнышком, которых вы видите у себя на экране, и если вдруг ты там тоже хочешь меня поддержать, то все-все ссылочки найдешь внизу в описании. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео. А я надеюсь, что я смогу выкладывать и дальше видео на YouTube, и что эта площадка будет с нами. И у меня сейчас одна тревожность у пульта, ей-богу, изо всех этих новостей. Жду вас в своих других соцсетях, люблю вас.